ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಮರೇಶ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತರಗತಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂರು ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮಗದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಒಂದು ಮಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಉದಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗಳ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನೇಕ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫಾರಂ ಇನ್ನು ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಂತ ನವೀನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮೇಲೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಗದ ಎಂಪೈರ್ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಉದಯವಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಒಂದು ಆರನೇ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರನೇ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಮಗದ ಎಂಪೈರ್ ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರೋಣಂತೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಿ ಸಿ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಒಂದು ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹಲವಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಗಿದ್ವು ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೊನಾರ್ಕಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಓವರ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಚು ನಾವು ಒಂದು ಗಣ ಸಂಘ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೊನಾರ್ಕಿಯಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ರಾಜರು ಆಳುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಜನರೇ ಒಂದು ಒಂದು ಓಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಗಣ ಸಂಘ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನಪದ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಷೋಡಸ ಮಹಾಜನಪದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಮಾಕ ಅಸ್ಮಾಕ ಸದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಹಾಜನಪದ ಇನ್ನು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಪದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಂಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಗ ಇನ್ನು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರಂಟಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜನಪದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾಂಬೋಜ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಅವಂತಿ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕುರು ಮತ್ಸ್ಯ ಸುರಸೇನ ಪಾಂಚಾಲ ಛೇದಿ ವತ್ಸ ಕೋಸಲ ಕಾಸಿ ಮಲ್ಲ ವ್ರಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮಗದ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಮಹಾಜನಪದ ಅಥವಾ ಷೋಡಸ ಮಹಾಜನಪದಗಳು ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದ್ವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುರಾವೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂಗುತ್ತರ ನಿಖಯ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಹಾಜನಪದ ಒಂದು ಬುದ್ಧ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಪೀಠಕದಲ್ಲಿ
ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಮೇನ್ ಫೇಮಸ್ ರೂಲರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರದ್ಯೋತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರದ್ಯೋತ ಇವನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ನ ಇವನು ಇವನು ಅವನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ದ ಸಕ್ಸಸರ್ ಆಫ್ ಪ್ರದ್ಯೋತ ವರ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದಿ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಮಗದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರದ್ಯೋತ ನಂತರ ಬಂದ ಒಂದು ದೊರೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ರಾಜರು ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವಂತಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಾದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ ಒಂದು ಮಗದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಒಂದು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೋಸಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕೋಸಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೋಸಲ ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸಂಜಿತ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ರೂಲರ್ ನಮಗೆ ಕೋಸಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತು ನೆನಪಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಸಲ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಇಯರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಸಲ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಕೋಸಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಸಂಜಿತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ನ ಒಂದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾನೆ ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಸಂಜಿತ್ ಓಕೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಹೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಾಸ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಗದ ಅವನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಮಗದ ಜೊತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಮಗದ ಒಂದು ಎಂಪೈರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗದ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಮಗದ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಗದ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಒಂದು ಮಗದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ಸ್ ನರ್ವ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದು ಮಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರಾಜಗೃಹ ಆಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಾಜಗೃಹ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೈನ್ ಆಫ್ ಬಿಂಬಿಸಾರ ಮತ್ತು ಅಜತ ಶತ್ರು ದ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಆಫ್ ಮಗದ ರೀಚ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಜನೈತ್ ಒಂದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂಬಿಸಾರ ಮತ್ತು ಅಜತ ಶತ್ರು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಗದ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ನೋಡಿ ಮಗದ ವಾಸ್ ಎಂಡೋಡ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಒಂದು ಈ ಮಗದ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಉದ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಗದನೇ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಂಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೊಕಟೈಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಂಜೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಜೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಗಾ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಂಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಐರನ್ ಓರ್ ನಿಯರ್ ರಾಜ್ಗೀರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ರಾಜ್ಗೀರ್ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಐರನ್ ಓರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಗಯಾ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಓರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಫೋರ್ ಡಿನಾಸ್ಟೀಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಓ
ಅಜಾತ ಶತ್ರು ವಾಸ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿ ಫೌಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕೋಸಲ ಮತ್ತು ವೈಸಾಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಸಾಕು ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋನು ಬರ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೋದ ಬರ್ತಾನೆ ಇವನು ಓಕೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕೋಸಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅದು ವೈಶಾಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಪಾಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಟ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಏನು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಪಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಅಗೇನ್ ಸದಿ ವೈಶಾಲಿ ವೈಶಾಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಜೊತೆ ಅವನು ಅವನ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಟ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಜತ ಸತ್ ಅಜತ ಶತ್ರು ವಾಸ್ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲಿಜನ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಮಗದ ಒಂದು ಎಂಪೈರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಜತ ಶತ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಬೈ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆ ಜೈನ್ಸ್ ಬೈ ಜೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಜತ ಶತ್ರು ಇವನು ಪ್ರ ಅವನ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಯಾವ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಜೈನಿಸಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನು ಯಾವ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಈ ಸೇಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ದಿಸ್ ಸೀನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಭರೂತ್ ಆ ಒಂದು ಭರೂತ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಭರೂತ ಇದು ಮಾಡ್ರನ್ ಡೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವನು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಓಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಹಾವಂಶ ಹಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಸವರಲ್ ಚೈತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಹಾರ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಮಹಾವಂಶ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದಿ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಮಹಾವಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಚೈತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಹಾರ ಕೂಡ ಏನು ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಾನೆ ಚೈತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್ ಇನ್ನು ವಿಹಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವು ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇವು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ ಕನ್ವೀನಿಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಟ್ ರಾಜಗ್ರಹ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಯಾರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾಕಶ್ಯಪ ಮಹಾಕಶ್ಯಪ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ಒಂದು ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಮರಣ ನಂತರ ಇವನು ಒಂದನೇ ಒಂದು ಬುದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಕ್ಸಸರ್ ಆಫ್ ಅಜತ್ ಶತ್ರು ವಾಸ್ ಉದ್ದಯನ್ ಅವನ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉದ್ದಯನ್ ಅಂತಾಗಿರ್ತಾನೆ ಹಿ ಲೈಟ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾಟಲಿ ಪುತ್ರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪಾಟಲಿ ಪುತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಪಾ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಸೋನ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಸೋನ್ ರಿವರ್ ಒಂದು ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಪಾಟಲಿ ಪುತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉದಯನ್ ಸಕ್ಸಸಸ್ ಓವರ್ ವೀಕ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಗದ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಶಿಶುನಾಗ ಅವರ ಒಂದು ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ದೊರೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಶುನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಹರಿಯಾಂಕ ಡಿನಾಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹರಿಯಾಂಕ ಒಂದು ರಾಜವಂಶ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗ್ತೈತಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಶಿ
ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮಹಾಪದ್ಮನಂದ ರೂಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಹಾಪದ್ಮನಂದ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಏಟ್ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಟುಗೆದರ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ನವನಂದ ಒಂದು ಮಹಾಪದ್ಮನಂದನಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಆ ಒಂದು ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಸೇರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ನವನಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನವನಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನವನಂದ ಹಾಂ ಧನಾನಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ನಂದ ನಂದ ಡೈನಸ್ಟಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಲರು ಧನಾನಂದ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂದ ರೂಲರ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ ಥ್ರೋನ್ ಬೈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಒಂದು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಧನಾನಂದನಿಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನಂದ ಧನಾನಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಅನ್ವೈಡ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ಕಾಮನ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ಇವನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡಕ್ಕೂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಿಶು ಕಿಶೋರ್ ತರುಣ್ ಅಂತ ಶಿಶು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಕಿಶೋರ್ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತರುಣ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ನೋಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫಾರಂ ವತಿಯಿಂದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒಂದು ಮಗ್ಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೊಂದು ಪೇಜ್ ಬರ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ